花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。这房子是我买的，你滚出去！婆婆姚冬梅对着我喊完这句话后，我只花了半个小时就将自己的东西全部收拾完，麻溜的回了娘家。什么玩意儿？缺你家这一套房子住了？我回娘家后，我老公李峰给我打电话问。秦瑞文，你又在发什么小脾气？我直接爆了粗口，发你妈的小脾气，滚过来谈离婚！李峰约莫是被我要离婚的话给吓到了，半晌没说话，好一会儿才说：“我妈又做了什么事惹你不开心了？”他这个“又”字，让我再次想起了这些年在姚冬梅身上受的气。我跟李峰是自由恋爱，我俩是大学校友。相识于一场老乡会上，他大我一届，长相中等，胜在一米八五大高个，人还体贴。最初是他先追的我，那时我大二，他追了我半年，十分有毅力，人心是能捂热的。我对他渐渐也有了些好感。我俩真正在一起是那年年末，我因为接了一个小孩的家教兼职，买回家票的时候迟了。抢不到回家票了，最后还只抢到了一张绿皮火车站票。临过年只有七天时的，他原本早早就买好了票的，却因为我退票，重新跟我买了绿皮火车的站票。我感动的稀里哗啦，就跟他在一起了。跟他在一起后，感情一直很稳定。他毕业选择了回老家工作，在一家私企。我也很喜欢老家这座城市，宁城。毕业后直接回了老家，做了一名小学老师。我二十六岁时，他提出想结婚，他与我工作都算稳定，婚事就这么提上了日程。那时我跟姚冬梅没有任何矛盾。我第一次去李峰家，姚冬梅还十分热情地做了一大桌子菜招待我。虽然没有特意问过我喜欢吃什么，但我这人不挑食。吃饭期间还一个劲儿的夸我。饭后闲聊，他还郑重的说：“我没有女儿，以后你就是我的女儿了。”对，李峰只有个大他四岁的哥哥，早几年就结婚了，已经生下一个女儿，听说又怀孕了。姚冬梅说：“刚好今年你们结婚，哥哥家再添一个孙子。”双喜临门，临走还按照宁城的习俗给了我八千八的见面礼。但我爸妈听完他家还有个哥哥后，就不太乐意了。俩老的意思是，这种两个儿子的家庭，公婆会偏心其中一个的，一碗水不可能端平。我那时年轻，没经历过来自婆媳妯娌作妖的毒打，且我觉得是我跟李峰过日子。关这些人什么事啊？我还跟我爸妈打趣说，不是都说皇帝爱长子，百姓疼幺儿吗？他家又没有皇位，偏心也应该是偏心小的呀。俩老最终在我的打趣下，也点头同意了这婚事。主要是俩老当时对李峰这个人还算满意，算起来也是门当户对。我爸是做小生意的，李峰家也是开小超市的。不说大富大贵，在宁城这个不算特别大的城市，生活都过得去。姚冬梅赶在我们结婚领证之前，还专门买了套新房给李峰，话也说得十分漂亮。哥哥结婚的时候，给哥哥买了房，你们结婚肯定也不能少了你们的。除了房子，没有我跟李峰的名字，挑不出任何毛病。而我又不缺他那套房。我爸也在我结婚之前给我买了一套做了嫁妆，所以我未曾纠结过房子写着姚冬梅名字的事。但我委实没想到打脸能来得这么快。那年十一，我跟李峰结婚，婆婆却直接连婚礼都没有来参加，因为那天嫂子林雪刚好剖腹产生孩子，她要照顾林雪。可我明明记得林雪的预产期是在半个月后，我爸妈的脸当时就特别绿。最终还是李峰跟公公道歉，说
，实在没想到这两件大事撞在了一天。结完婚后，我回门时，我妈蹙眉说：“你那婆婆是个人精啊，婚礼当天不出现，就不需要给改口费了。我们家这边彩礼很便宜，就一万一，寓意万里挑一，但改口费挺高，据说。”当时嫂子的改口费，两老每人掏了五万给嫂子，到我这儿只有公公一个人给了，还只有两万。我虽觉得失落，但还是安慰我妈。她现在在医院照顾嫂子，没办法抽身，等嫂子那边忙完了，应该会给的。事实证明，我天真了。林雪在医院住院了一个星期，出院后，姚冬梅直接住进了林雪家。就象征性的给我发了条对不起以及祝我新婚快乐的消息。我再见他，还是我跟李峰一起去他哥李笑家看嫂子跟小孩。我这人吧，偶尔也较真，所以见到他，我直接喊了声阿姨。气氛被我这声阿姨喊得特别尬。李峰趁着其他人去看小孩时，小声责怪我：“你都嫁我了。”怎么还喊我妈做阿姨的？我叫你爸妈也是叫爸妈的呀。我白了他一眼，你不乐意，下次去我家，直接叫我爸妈做阿姨叔叔也行。从李笑家出来的时候，姚冬梅包了个六百六的红包给我，说上次你的婚礼妈实在抽不开身，改口费都没来得及给你。而林雪还专门坐在沙发上，看着门口的动静。我万分不想接，搞得我好像上赶着来要红包似的，还拿这么点打发叫花子。我包给林雪新生儿子的见面红包都是这个数的两倍，但李峰怕他妈尴尬，赶紧把红包拿了，塞我兜里。我后面想想也行，用这点钱看清楚一个人也好。姚冬梅既然这么偏李笑偏林雪。将来也不会来我这里给我添堵，少走动，没有婆媳矛盾，也确实按照我这想法走了两年多。林雪生下儿子后的两年多里，姚冬梅基本都在林雪家，忙前忙后的，就节假日大家一起吃个饭，至少看着挺和睦的。且，姚冬梅除了没有出席我的婚礼，以及只给了我六百六的改口费外，人依旧算和蔼，笑面迎人，甚至在我们一起吃饭的时候，还说：“瑞文，我现在照顾你嫂子，将来你生孩子的时候，我也肯定是会去照顾你的。”再次有矛盾是在我怀孕生孩子后，因为姚冬梅说过要来照顾月子，我就问李峰：“你妈确定来照顾月子吗？”李峰信誓旦旦说：“来，但我生孩子当天。”姚冬梅都没有出现在医院过。李峰给姚冬梅打电话，姚冬梅说：“你哥哥跟嫂子最近忙，你哥哥超市那好像还出了点事，他俩谁也没时间照顾两个孩子。我让你爸过去照顾瑞文的月子。对，他家的超市在我跟李峰结婚后给了他哥管理，他爸偶尔帮帮忙，因为他爸妈觉得李峰是大学毕业。”现在在私企做的也挺好的，但他哥哥因为当年上学的时候就不爱学习，又惹是生非，最后没有考上好大学，干脆辍学了，没什么本事，所以要多照顾照顾他哥。这我可以不在意，毕竟李峰自己都同意，我替他委屈个屁呀、啊！但让公公来照顾儿媳妇的月子，我第一次听闻，我真他妈气笑了。好在我妈来了，我是顺产，生完女儿当天就能下床了，不似林雪剖腹产要在病床上躺几天，所以我在医院住了三天就出院了。出院后，我妈考虑到她这些年也没照顾过孩子，一个人也不一定能照顾好我跟女儿，可别留下什么月子病，就自己掏钱让我去了月子中心。我后来想。姚冬梅越来越看不顺我，应该就是我花钱去了月子中心，而没有听她的，在家省钱的让她照顾。她在知道我没有回家，直接去了月子中心后
，给我打来了电话，说：“月子中心多贵啊，何必那么矫情呢？你嫂子生了两个孩子，都是在家坐月子，不一样做的好好的，我没跟她客气，直接呛了回去。对呀、啊，嫂子命好啊，有个好婆婆帮她忙前忙后嘛。我这种没有婆婆的。”只能矫情的在月子中心接受专业的照顾了。他见我不给他面子，又给李峰打电话说：“让你媳妇把他在月子中心的钱给我，我去照顾他。”李峰也是真的有脸，竟然真的敢把他妈这话转述给我听。我问他：“你敢不敢把这话说给我妈去听？你看我妈抽不抽你？”你妈一分钱不出，一份力不出，还想在我这里作妖吗？李峰约莫也是觉得他妈这要求过分了，没说话，半晌给了我一句：“我妈也是好心，我啊，我谢谢她的好心，要不起。她若是真好心，你让她出一半月子中心的钱。”李峰彻底不说话了。自月子中心回家后。我妈要回去帮我爸生意上的事，就干脆又给我请了个保姆。她出一半的钱，李峰出一半的钱，姚冬梅又开始了，将林雪家两个孩子交给了公公带，说这次一定过来照顾我。当然，他的说辞十分好听。妈越想越对不起你，你嫂子生孩子的时候我都在，你生孩子的时候我却没来。太良心过不去了，你放心，我有照顾你嫂子的经验，一定能将你跟孙女照顾的好好的。我考虑到保姆也就是帮忙做饭、打扫卫生，带孩子这块真不如姚冬梅。加上当时李峰也正处于升职加薪阶段，手里几个项目实在忙，有时候晚上十点才回家。回家后，都经常还要在家里接着加班赶计划。再加上我可能是脑子被门夹了，觉得他一个亲奶奶还能不帮忙照顾孙女吗？真让他来了。然后他来后干的第一件事是挑刺，挑保姆的刺。保姆做饭，他嫌弃不好吃，当保姆面说：“你这饭是做给人吃的吗？”保姆也是个不差钱的主。就是自己儿子媳妇还没有生孩子，又退休了，闲不下来，才接了这工作，当面给姚冬梅撅了回去。你这不是在吃着吗？姚冬梅没得个好面子，找我帮场，说我家儿媳妇才生完孩子，你就做这么辣的给她吃，她能吃得下吗？我悠悠看了她一眼，能啊，实话，保姆做的饭比她比我的手艺都好太多了。也并不辣。晚上，李峰回来，他跟李峰告状，说我联合保姆一起欺负他，说的泪眼汪汪的。奥斯卡欠他一座小金人。李峰问我怎么回事，我说了，李峰竟然给我来了一句：“他怎么也是我妈？你多少给他点面子啊？”我说：“面子是人给的吗？是自己挣的。”我看，在他确实照顾孙女照顾的比我好的份上，没有当天就让他回林雪家，然后我就悔青了肠子。没几天，他在保姆拖地的时候，故意走在保姆后面，还故意穿一双不防滑的拖鞋，摔了个四脚朝天后，对保姆破口大骂：“要死了！你把这地拖的这么多水，害我摔倒，这么大年纪了。”这点事都做不好，这点眼力见都没有，出来做事干什么？你这就是出来害人！你要赔钱，赔我医药费。我当时正在房间里喂奶，听得他的叫骂声，出门看，就见保姆恨不得将拖把往他头上招呼。保姆看见我说：“瑞文，你家这工我不打了。遇上你家这种婆婆，真是倒了八辈子血霉。”又跟我说了前因后果，我要挽留保姆。姚冬梅哎呦哎呦在那喊，保姆连工资都不要了，走的头也不回。我当时抱着女儿，实在不好出门去追。姚冬梅还在骂骂咧咧，我以为她真有事，掏出手机说：“别骂了，先给你打个幺二零。”她立马爬起来说：“瑞文啊，这保姆真不怎么样。”
，这地我也能拖，没必要多请一个人。我知道你不好意思直接赶他走，我做这个恶人，再不要脸这一块，我还真比不上他。我心说，你要干也行，就你干吧。我没有再请保姆，但是，我也不再做任何事。他扫地，女儿哭了，我直接将女儿交到他手上，说：“我头疼。”要躺一会儿，他做饭，女儿哭了，我还是将女儿交到他手上，说饭等会儿再做吧。我又头疼了，他这几年有麻将瘾，保姆在的时候，他基本会抽下午的时候去楼下麻将馆打麻将。我专门逮着下午的时候，又头疼，将女儿丢给他。有一次，我在厕所听见林雪给他打电话说：“妈。”秦瑞文怎么能那么不懂事，一点事都不帮你做，那么累？要不你就回来吧。姚冬梅说：“那怎么行？你们现在出了问题，我帮他家带带孩子，搞下卫生。小峰每个月给我五千，还能补贴补贴你们的生活。”我还没来得及问李峰，姚冬梅先跟李峰告状，说我什么也不会干。一天天就会使唤他，在林雪家照顾林雪的时候，林雪都会帮忙搭把手、洗碗、扫地之类的。到我这儿，整一个大小街。李峰再次来找我，我说：“你妈自己说的呀，她都能做，不需要保姆的呀。她现在这样累，是我造成的吗？”李峰有些怒了：“我妈帮我们是情分，不帮我们才是本分。你怎么能如此理直气壮呢？”我说：“哦，那你让他本分点。”我顿了顿，还有，你问问他给林雪带孩子的时候收了哥哥嫂子家钱吗？那次我跟李峰大吵了一架，我们恋爱到结婚，吵得最狠的一次，因为李峰说我赚得钱，想给我妈就给我妈，你妈说请保姆出一半的钱，结果我妈做着保姆的事，她却一分钱都不出了。感情好，是希望我妈能接着贴我们这个小家呀。我觉得她脑子有病，也不知姚冬梅怎么给她洗脑的。我问她：“你一个月一万，给你妈五千，还不包括买菜的钱，再加上你平时应酬请客吃饭，哪个月不需要一千多？养孩子的钱是不是我掏的？你他妈这是拿着我们夫妻共同财产在霍霍？你个老六！”我说我请个保姆才三千八呢，你要实在拎不清，你跟你妈、你哥、你嫂子一起过去，老娘不伺候，吵得烦了。我直接带着女儿回了娘家，我妈再次将上次的保姆请了回来。我舒坦的在娘家过了三个月，期间李峰打电话直接不接，信息不回，爱咋咋地，摆烂吧。那三个月。李峰还刚好因为项目的事去了外地。三个月后，他回来宁城来接我跟女儿。我爸跟他好好谈了谈，直白的指出了他妈偏心哥哥嫂子，偏心的有些过了。从他哪里拿钱都是贴了哥哥嫂子。若他也要这样拎不清，就不要耽误了我，让他赶紧跟我离婚。其实，在李峰还没有过来之前。我爸在知道姚冬梅这一系列的骚操作后，跟我说的是：“要不就离了，别回去了。你婆婆现在就能干出想拿我家的钱，补贴她大儿子这么不要脸的事，将来肯定还能更不要脸。”李峰这样的话都能说得出来，就是个从小被他妈洗脑了的妈宝男。李峰想将我接回去，跟我爸保证。以后再也不犯浑，甚至跟我爸剖白说，他也知道父母偏心，只是他哥跟他嫂确实都只是一个高中毕业，又没什么本事。他爸妈怕他哥将来不好，他比他哥混得好点，工作好点，希望他能多帮衬帮衬。我暗暗朝他翻白眼，拉倒吧，他哥嫂现在继承了他家的小超市，一年净赚个六十万。不成任何问题。我跟他，一个每月只有一万，另一个月工资扣除五险一金，一个月只有三四千，在外面接点辅导班的课，才勉强够八千。
，到底我俩跟他哥嫂谁混得更差？他心里好像丝毫没有逼数，但我还是跟他回去了。我们之间只要姚冬梅不来捣乱，说实话，日子没有过不下去的。李峰也不是那种甩手掌柜，他忙得要死，回家也会抱抱女儿，照顾女儿，照顾我，而且。我俩还有那么多年的感情基础呢，我舍不得。李峰也保证，他妈以后不会来打乱我们的生活计划。跟李峰回去后，我确实过了一段安生日子。再次出问题，还是因为姚冬梅。那老娘们不知道是不是歪脖子树头生的，新偏到太平洋。彼时，我女儿一岁多一点，请了个保姆。我回去上班后，我妈也帮忙过来，一起照看照看。我上完班回家自己带，李峰回家李峰带。虽不累，但也不是特别轻松。林雪家大女儿七岁半，上小学了；小儿子三岁多，上了幼儿园。而我刚好是个小学老师，又恰逢暑假，姚冬梅跟林雪一合计，我刚好空闲在家。那就帮林雪的大女儿补习补习功课呗。这是姚冬梅没有跟我商量，而是直接跟李峰商量的。李峰也知道我不会答应，但是他并没有帮我拒绝，而是给他妈出主意。等到暑假了，直接让林雪将大女儿李雨给送来了我家。我这操作是真的溜。林雪倒是会说话，一顿说自己没有文化。教不了俚语，只能拜托我这个大学生兼小学老师帮他管一管。我啊，一个小学生的课程，他一个高中生管不了。他们都这么不见外了，我当然也不能跟他们见外。我开口问，一天放几个小时？我在外面带辅导班是三百块一节课，四十五分钟。林雪瞪大了眼睛，咱妯娌间还谈钱啊？多伤感情，我说亲兄弟明算账吗？别到时候我带的不好，又没收你的钱，你也不好发表意见，心里憋屈了不是？林雪笑得十分勉强。李峰说：“你答应帮忙的，怎么能出尔反尔呢？”李峰这个猪队友，他说完接了个电话，匆匆走了，但是将李宇给留下了，这是彻底赖上我的意思了。笃定我一定拿他没办法了。我沉思了五秒，倒也没给李峰打电话，只是从房间里拿出了平板，问李宇：“小宇，喜欢看电视还是喜欢玩游戏？”李宇说：“玩游戏。”好的，我一口气给他下了十几个游戏，又塞了个儿童耳机给他，让他在沙发上专心玩游戏。傍晚。林雪跟姚冬梅一起来我这里接人时，看见李宇还在沙发上玩游戏，玩得十分专心。林雪当场发飙：“瑞文，我将你当成亲妹妹，将女儿放在你这里，想改一改她不爱学习的毛病，你怎么能给她玩游戏？”姚冬梅跟着帮腔：“你一个做老师的，怎么这点道德底线都没有？这不是误人子弟吗？”我瞥了眼两人，我早上就说了呀，亲兄弟明算账，不然我带的不好，你们也不好发表意见。看，这不就是了吗？你们又没给钱，我带成什么样？你们好意思说吗？姚冬梅骂骂咧咧，当初看你是个老师，将来肯定能帮家里几个孩子都补习，对你掏心掏肺，结果你现在就是这么对我们一家子的。我真的会谢，我直白的说，掏心掏肺的是嫂子跟你吧。我结婚的时候，嫂子提前剖腹产都要帮你省下那几万改口费。这些年，你从李峰那里要钱，哪次不是为了给嫂子家贴补？俩人愤愤带着李宇走了。我在李宇出门的时候，笑着跟他说：“小宇，明天再来学呀。”我以为这事就算完了。但李宇第三天竟然真的又来了，被姚冬梅带过来的。姚冬梅带着他来了后，自己也待在了我家，意思很明显了，看着我教。这次
我没拒绝姚冬梅，只是交之前先进了自己的房间，给李峰打了电话，说让他赶紧回家，家里着火了。李峰上班的地方离我们家不远，半个小时后他火急火燎到家了。我将教了李宇一点的课程交到他手里，说：“我妈找我有急事，要回娘家一趟。”小雨的课程才上了五分之一，没人上，你妈一定要找个人上，你来上。说完，我女儿都没带就出门了。别人家的女儿，你都这么上心，给我找事做，自己请假带女儿去吧，刀不落她身上。他是真的不知道疼。姚冬梅在我出门时跳脚骂人：“秦瑞文，你这种人说白点就是凉薄、无情，谁家娶你谁家倒霉。”等我回到娘家后，又给我发信息：“你不想带你直接说，故意在我跟我儿子面前挑事是什么意思？有你这么做儿媳妇的吗？恶毒不恶毒啊？”我懒得回他，直接拉黑。白白乐您，恶毒儿媳妇今天就要远航。李峰再次来找我是在当晚，我直接说了，我需要休息，我不是超人，别再没事给我找事。你哥又不是没钱给女儿报班，别老可着我们一家子薅羊毛。李峰凄凄爱爱，我哥超市出了点问题，最近一年多一直在亏损。我问什么意思？就那超市。虽店不大，但地段是一等一的好，断没有亏损的道理。李峰不说原因，最后被我逼得很了，才说：“我哥跟人赌球，输了一百多万，这一年多一直在还债，所以小雨才报不起班的。”李峰说：“你就当可怜可怜那孩子，带他一个暑假嘛，大家亲兄弟。他现在出这么大的事，我也不好拒绝。”才硬着头皮答应下来的。我突然想起我生女儿时，姚冬梅连医院都没来，借口正是李校的超市出了点问题。后来一定要来我这里带孩子，让李峰给钱，也是为了补贴李校家。李峰说：“再说他快还完了，以后不会麻烦我们的，大家一家人，你不会连这点忙都不帮吧？”我承认。巴黎圣母院缺个敲钟的，那就是我。我一时圣母心发作，带了小雨一个月，然后事情就朝着我不可控的方向一去不复还了。赌一般都有瘾，还很难戒。李笑尚未还完那一百多万，又新欠了两百万，还是高利贷。两百万是什么概念？在宁城这个不算大的城市，一套四室的房子了。而这件事，直到那年年末，高利贷的人追上门来，砸了李笑的店，李笑才不得不说出来的。最终，李笑卖了自己的房子，又将店面盘出去，才填上了窟窿。最后，他们两口子跟姚冬梅两口子一起住去了。但姚冬梅老俩口的房子是当年买的旧小区，还只有两室。于是，李峰自作主张。将李笑两个孩子跟姚冬梅给接来了我们家，他大概是忘了，我们也只有两室，因为我上次圣母了一次，所以李峰觉得我还会再圣母一次。当然，他最初是没有跟我说要一起常住的，只是说暂时借住几天，等李笑和林雪在外面找好了房子，两个孩子跟他妈就跟着搬过去照顾两孩子。原本我家考虑到女儿才两岁，一直请有保姆。姚冬梅带着两个孩子来了后，趁着我去上班了，直接又将人保姆给赶走了，还自我感动的跟我说：“瑞文，妈来了，家务可以帮忙做的，不用花那个冤枉钱。”我说：“李峰说您不是就住几天吗？”姚冬梅哭哭啼啼：“你哥家现在出这么大的事。”你们一点忙都不帮吗？能省一点是一点，你们现在省下的，帮一帮你哥家，将来你哥好起来了，难道还不感恩你们吗？我找李峰问情况，李峰这时竟然跟他妈统一了口径。瑞文，我哥现在是真的困难。
，你总不能让我这个弟弟这时候还给他雪上加霜吧？我们可是血亲，他会不会在他哥困难的时候雪上加霜，我不知道。但是我很清楚，他这是在给我增加工作难度。自从他妈带着他哥两个孩子来了后，他妈以为我们做了家务，还顺带帮我们看了孩子为由，嫌恩让我们回报，要我帮那两孩子辅导作业，让李峰给那俩孩子交学费。实话，我家都不想回了。先不说学费的问题，他哥那两个孩子正是上房揭瓦的年纪，而现在我还不是寒暑假，我备课。外面敲敲打打，我做 PPT， 外面尖声哭闹，所以我干脆将我女儿送回了娘家，自己能拖多晚回去就拖多晚回去。同时加急装修我爸以前买给我的房子，想着我自己先去那边住，跟李峰商量，拿出我们以前共同存银行的钱，那卡他上次以存钱的名义拿走了。他说：“他们公司这次的年终奖是发的现金，结果他支支吾吾，最后给我来了句：‘那卡里没钱了。’我说：‘不是，那可是我们存了四年的，还有当初我们结婚时我爸妈给我的十万，你每年的年终奖里面少说也有三十几万，怎么会没钱的？’他依旧支支吾吾了半天，才说。”我哥没钱，但是又不想去上班，想继续做超市，我就把钱全部借给他了。真是个老六！我愤怒，你借出去的还有我一半的钱，你都不需要跟我商量的吗？谁想他比我更愤怒？我哥又不是不还，你这么说是什么意思？你是觉得现在我哥落难了，还不起了是吗？我看着他愤怒的神色。第一次觉得这人陌生的可怕，我在那时就动了离婚的念头了。而姚冬梅还要在我们吵架的时候来火上浇油。我出去冷静一会儿的时间，回来就听见厨房里他在跟李峰说：“你怕什么？你媳妇敢跟你离婚不成？她以前是个黄花大闺女，不愁嫁，现在孩子都两岁多了。”为了孩子，他也不可能跟你离婚。再说，离了他只能找个比你差的二婚男人，他自己也知道不划算呐、啊。当时两个孩子在客厅尖声叫，我回来开门声不大。姚冬梅跟李峰大概也没想到我又回来了，或者姚冬梅看见我回来了，因为他当时在厨房门口的位置，李峰在厨房里面。但他已经无所谓自己的小儿子过得好不好了，就是故意说给我听的。是以，他肆无忌惮的又说了一堆，李峰一句话也没有帮我说，于是我也没说话。我在思考离婚官司要怎么打，那借出去的三十几万，有我一半的钱，我要怎么拿回来？没等我思考好，离婚的官司怎么打？第二天。我在卧室做次日上课用的 PPT， 外面李笑家两个孩子哐哐哐敲我卧室的门。我出门说了句“别敲门”，姚冬梅见不得两个孩子受丁点委屈，给我来了句：“这房子是我买的，你滚出去，滚就滚，早就不想待了。”李峰接完我的电话，匆忙来了我家。我已经将离婚协议全部打印好。只等他签字了，他看着我甩出来的离婚协议，彻底懵逼了。瑞文，就为了这么点小事，值得你真要跟我离婚吗？我说，真的是小事吗？你妈现在的态度摆明了，你哥两个孩子要我们养，你还将我们的钱全部借给你哥哥，我们的小家你都不要了，我还要来干嘛？我们住的那套房子，说是你爸妈全款买的。你自己出了多少钱？你心里没点数吗？这是我后来才知道的。那房子，李峰自己也出了三分之一的钱，合着就是防备将来离婚。我要分他家一份财产，所以干脆连李峰的名字都不加了。我说，你爸妈心都偏到太平洋了，什么好都只想着你哥跟你嫂子，你还觉得自己在家里是个宝？是不？李峰不说话了
，但也不同意离婚。他说：“我们这么多年感情，怎么说散就散？我们也没有矛盾，不是吗？”有道理。我说：“那行，不离，你将借给你哥的钱拿回来，我们装修好我的房子，以后你哥跟你嫂子的两个孩子，学费什么的，你一分不能出。”他为难道。我答应我哥，帮他养三年孩子的，这钱也答应过他。什么时候手头宽裕了，什么时候还。他毕竟是我亲哥，我总不能这时候放着他不管了吧？你他妈是真什么都敢答应啊！我不想谈了，这种有圣母病的人就不了。他哥跟他嫂子，自从去年年底房子卖了，店子赚了后，到现在已经三个月了。一直赋闲在家，成天无所事事，别说接着开超市了，玩的怕是脑袋都要掉了。他甚至看不出他妈现在想干的事是将他那套房子让给他哥他嫂子住。我说下周民政局见，你要是不同意，我们就打官司。这次连我爸妈都不愿意跟他谈了。其实至此。我都以为李峰能看清形势，跟他哥他嫂子谈清楚，自己的孩子自己养，然后回头来找我的。只要他将他借给他哥哥的钱拿回来，让我们先将我的房子给装修了，大不了我们住我婚前的房子，少管点他哥家的事。我都没有想过彻底不要他了，却是没想到。我还没有等到李峰认清形势，将借他哥的钱拿回来一半，先等来了姚冬梅。那个周五，我放学回家时，姚冬梅出现在了我面前，开口直接算账。他说：“秦瑞文，为了你，我们家掏出了全部积蓄，给你买了房。你这四年多住着我们提供的房子，一分房租没出。”现在竟还唆使小峰将借给阿笑的钱要回来，你还是人吗？你还有良心吗？不说别的，这四年多房租也够十几万了吧？你哪里来的脸？离婚竟然还要小峰把那十几万还给你的？我他妈真是被他给刷新了三观！我倒是要跟他好好理一理。第一，你是给你儿子买的房子，不是给我。房产证上可没有我的名字，哦，也没有你儿子的，连你儿子都一起防备着呢。我真替你儿子感到悲哀，他是充话费送的吧？第二，我是缺你那一套房子住吗？没嫁给你儿子之前，我是流落街头了，还是怎么的？你既然是帮你儿子，问你儿子要房租去，别来我这里撒野。我懒得跟他伪装。直接说破，你现在想诓骗李峰那套房子给李笑，是个人都能看得出来。李峰被你家那点血亲给猪油蒙了心，我又不傻。我说，有你们这样偏心的父母，李峰上辈子要不是杀了人，我都不信姚冬梅直接被我骂走了。在我骂走姚冬梅的次日，李峰再次来找了我。我问他，你妈来找我是你的意思？李峰愣了一下，随即说：“他说他想劝劝你不要离婚，所以，所以等于是他在明知道他妈不喜欢我的情况下，让他妈来挑衅我。”李峰又说：“我妈也是好意，我啊，好意让我将这些年住你家房子的房租交一下。”李峰彻底愣住了，我没有让他来问你要房租，他回去后也没说问你要房租的事。我打断他，不重要了，篱笆，别再纠缠了。我以前倒是没看出来，你妈保得这么严重。我们之间最严重的问题就是你妈以及你妈偏心你哥，你竟这时候还放心来让你妈劝我。四月，不知是我态度太坚决，还是姚冬梅又跟他说了什么。李峰同意跟我离婚，还想跟我抢女儿的抚养权。我问他。你现在要帮你哥养两个孩子，你确定你承担得起三个孩子的费用？我可丑话说在前头，我女儿的生活质量不能因为你哥那两个孩子而降低。最终，他放弃了女儿的抚养权。
，只是按时每个月给一千五的生活费，我那十几万，他分期还我，拉扯了几个月，终于离完婚。我爸摇头，评价，还一个大学生，书全读到狗肚子里去了。自己的女儿不养在身边，帮哥哥养两个孩子，他这是很明显纵容他哥接着赌，以后有他受的。我妈没忍住跟了两句，那么明显的用亲情道德绑架都看不出，他现在对他们好，以后只要稍微不好了，他就会成为罪人。我没说话，我只是有些心疼，心疼自己那么多年的青春为了狗。心疼我们那么多年的感情，他竟然最终会为了他哥跟他妈而选择跟我离婚，不愿意跟我一起跳出他家那个坑。我爸的嘴可能开过光。我跟李峰离婚只短短半年，他借给他哥的钱又被他哥拿去赌了，霍霍的一分不剩，也如同我以前想的那样，他哥跟他嫂子带着两个孩子住进了他的房子。他搬去跟他爸妈同住了。我知道这些是那天他来看女儿，一脸的疲倦。我顺口问了句：“气色怎么这么差？”他说：“我哥那两个孩子太吵了，我最近回家都要加班，我妈又看不住他们，我哥毒瘾太大，最近老是去赌，嫂子天天找他吵架，我哥也天天过来我这里找我喝酒，所以。”最近没休息好，他顿了顿。不过这两天好些了。我搬去我爸妈那边住了。我哦了一声，没再说话。他心里不清楚，他这是被他全家给算计了吗？他心里门清，只是圣母病发作，觉得他哥过得比他差，他应该帮他哥一把。用他父母给他洗脑的话就是：“你哥跟你才是世上最亲的人，我们将来老了去了。”你有什么事还不得找你哥商量，找你哥帮忙？你哥现在混得没你好，你能帮衬点就帮衬点。这话我们以前吵架的时候，我给他反驳过，但他却给了我一句：“天下无不是的父母，我爸妈也不过就希望一家子都好好的。如今看来，是一家子不好，也要一起不好了。我不爱他了，也不同情他了。”可怜之人必有可恨之处，我默默说了句：“挺好。”良言难劝，该死鬼！佛主不度自觉人，白白乐您。我以为这样就算完了。李峰虽然失去了房子，但他保住了亲情啊，不亏，完全不亏。而李笑因为暂时借不到那么多钱，继续开店子，终于跟林雪一起选择出去打工了。却没想到，不过五个月。他家再次出了事，还是李笑搞出来的事。李笑再次欠了钱，那会儿正值欧洲杯，李笑贼心不死，觉得自己一定能时来运转，赢到钱继续去开店子。于是再次借钱去赌球了。我会知道，是因为李峰给我打电话，商议女儿的抚养费能不能推迟一段时间给我。他要先用自己的钱给李笑还一部分。因为高利贷的人上门来收房子了，好家伙！李笑跟林雪住进那套房子后，就让姚冬梅瞒着李峰将房子给过户他俩名下去了。然后李笑正是用那套房子做抵押去借的钱，而李笑在欠下钱后直接跑了。林雪在李笑跑了之后，两个孩子都不要了，也直接回了娘家。表示一定要跟李笑离婚。李峰给我打电话的时候，我隐隐听见姚冬梅的骂声。林雪就是个忘恩负义的贱人。我当初对她那么好，什么都紧着她，帮她带孩子，还给她钱。现在阿笑不过是欠了点钱，她竟然连自己的孩子都不要了，跑了，养不熟的白眼狼，还不如秦瑞文。秦瑞文至少知道要自己的孩子。双 Q， 我赶紧给了李峰一句“不能拖太久”，挂了电话。但我是真没想到，有些人的脸皮是城墙。三个月后，姚冬梅竟然登了我家的门，让我跟李峰复合，说的真情实意。
特感动人，还检讨了一下自己以前的不对。瑞文，以前是妈不对，偏心你哥一家，让你受委屈了。只要你跟小峰复合，以后我绝对不会再偏心你哥了，将你当成自己的亲闺女一样。他若不来，我真不会专门去打落水狗。但他上赶着要来恶心我，就不能怪我嘴毒了。我看着他说：“别，阿姨，少攀亲戚。我独生女，没有哥。再说，我家要是真能出李笑这样的哥，我爸妈早就把这哥给打死了，绝对不会放任他出来害人的。”我，你现在想让我回去，不过是因为李笑家两个孩子没人管了。想让我回去做那个冤大头、亲闺女，我要是真有你这样的亲妈，我一定第一时间跟你断绝母女关系。我李峰是傻子，我又不傻。姚冬梅被我几句话对的脸色青一阵白一阵的，我爸还在身后补了句：“还是你们现在连住的地方都没有了，所以想求我女儿收留。”我爸掷地有声：“我家不是收垃圾的。”我以为我爸只是帮我出口气，将姚冬梅赶出去，却不料姚冬梅被我爸赶出去后，我爸郑重地跟我说：“你做好以后，李峰都不会再给孩子生活费的准备。”我爸说：“如果李峰还要管他哥的烂事，他这辈子也烂了。他家里还剩下的两套房子卖了，都还不了他哥的债。”我问：“到底欠了多少？”我爸说：“利滚利。”大概四百多万了吧，不然你以为姚冬梅为什么会舔着脸来求你回去？是求你回去帮他家收拾烂摊子的。我说他看我像傻子吗？我爸白了眼我，不傻，你当初不信我们的，非要往坑里跳，跳了吃了苦头，让你早点离婚，还要跟他耗那么久。我傻，我恋爱脑，我有病。此后。李峰好几个月没有再打一分钱的抚养费给我，我也没有去追究。但我委实没想到，我再次得到他的消息，却是他的死讯，来自社会新闻，还是因为李笑的欠债，他家将两套房都卖了，还是填不上李笑留下的窟窿。高利贷的人时不时就上门来威胁，搞得他们疲惫不堪。一次上门来催收的时候，还将姚冬梅推了几下。姚冬梅不敢骂催收的人，但是敢骂自己的儿子啊！明明是李笑欠下的债，拖累了一家人，但李笑跑了，骂不到了，就转头将气撒在了李峰身上，骂的话还十分难听，说李峰没有用，这点债都还不上，还要害得他这么大年纪跟着受苦受难。又自哀自怜，给李峰压力，说下次也许催收的人会直接要了他的命。可李峰那段时间不但要帮他哥还债，还要帮他哥养两个小孩。房子卖了后，租房的压力也压在了李峰的头上。毕竟他父母如今可都是快六十的人了，出去打工都找不到工作了。所以那段时间，李峰的压力也特别大。人压力一大，就容易暴躁。再加上姚冬梅这么一骂，憋了气在心里，所以催收的人下次上门的时候，李峰直接掏出了早就准备好的刀，跟催收的人干了起来。催收的也是几个大高个，个个手里拿着铁棒。打斗中，李峰被击中了脑袋，人还没有到医院，就已经去了，一条鲜活的生命。只余下数行冰冷的文字，我看着新闻，虽我已经不爱他了，但心里还是难受了一阵。我的女儿以后没有爸爸了，故而他葬礼那天，我偷偷去了，却从始至终没有见到李笑的身影。家里出这么大的事，他依旧躲得心安理得。姚冬梅跟他爸哭得呼天抢地，姚冬梅边哭边嚎。是我害了小峰啊！李笑两个孩子不懂事，尤其是他小儿子，笑得很开心。我想着他家都出了这么大的事了，林雪应该会将两个孩子给带回去自己养。但三个月后
，我在大街上偶遇了他。他挽着一个男人的手，看样子只等李笑有消息，就去民政局拿离婚证了。又两月寒假，我带着女儿出去买东西的时候，撞见了姚冬梅，她正带着李笑的大女儿李雨一起扫大街。李雨不知道说了什么。惹怒了姚冬梅，姚冬梅骂骂咧咧：“你要死了呀！你个有娘养没娘教的！我跟你说过了，你妈已经死了，死了，就是因为她死了，我才需要这么大年纪出来扫大街养活你跟你弟。别再跟我提你妈，要不是因为你爸，我才不想养你们姐弟俩。”李宇被骂哭了，姚冬梅却没有泄气的意思。哭哭哭，就知道哭，要哭死一边去哭。我还想多活几年，等你爸回来，别在这里给我哭丧。骂着骂着，却自己也哭了起来。你爸没良心，你叔都因为你爸死了，他竟然还是连家都不回。我拉着女儿绕路走了，同时我也希望他寿比南山，永远活在晚年丧子的悲痛中。还要承担帮李笑养两个孩子压力，不容易呀、啊。今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。